Das war für mich ein absolut einschneidender Meilenstein. Wir betreiben das bei Bravos bis zum Exzess. Ich kann nur mit einem rechnen, nämlich damit, dass ich mich immer wieder auf die Nase legen werde. Meine Erfolge, meine Misserfolge, die Dinge, die funktionieren und die Dinge, die so richtig krachend in die Hose gehen. Im Format How to CEO teile ich mit euch, was in meinem Leben als CEO oder Bravos passiert, wie ich mein Leben und mein Business organisiere und was funktioniert und was eben nicht. Auch heute haben wir wieder einige spannende Themen dabei. Was waren die drei größten Meilensteine in den letzten sechs Jahren deiner Unternehmensführung? Wenn ich drei Meilensteine aufzählen müsste, die für mich in den letzten fünf, sechs Jahren wirklich wichtig gewesen sind, ist es für mich sicherlich erstens die Übernahme der Firma insgesamt von meinem Vater. Es war eine absolute Krise, als mein Vater leider sehr, sehr plötzlich verstorben ist in 2018. Ich würde sagen, ich habe ungefähr ein, zwei Jahre gebraucht, um wirklich damit abzuschließen und wirklich für mich festzustellen, wir sind als Firma und als Team auf einem neuen Weg. Das Schiff ist stabil und wir fahren sauber in eine Richtung, die wir uns gemeinsam erarbeitet haben. Das war für mich ein absolut einschneidender Meilenstein, nicht nur in, meinem, in meiner Karriere, sondern schlicht und einfach auch in meinem Leben, weil ich dabei natürlich auch einen geliebten Menschen verloren habe. Erstens. Zweitens, ich glaube, die eine neue Positionierung und eine neue Mission für Brabus an sich zu finden, also mich mit dem Team zusammenzusetzen und uns wirklich die Frage zu stellen, wer wollen wir sein, wofür stehen wir, was tun wir hier? Dabei ist natürlich als aktuelle Mission das Thema Brabus One Second Wow entstanden, was uns heute wirklich in jedem einzelnen Projekt beeinflusst und was ein ganz, ganz wichtiger Fixstern, ein ganz wichtiger Richtungsweiser für uns alle bei jedem einzelnen Projekt ist. Drittens, um mal was völlig anderes zu nennen, glaube ich, die Entscheidung, die ich gefällt habe vor ungefähr drei Jahren, selber in sozialen Medien aktiv zu werden, auf Instagram, auf YouTube und natürlich heute auch auf TikTok. Es hat ganz, ganz viel verändert in meinem Leben. Es hat uns die Möglichkeit gegeben, glaube ich, Geschichten auf eine völlig andere Art und Weise zu erzählen. Und heute würde ich nicht mehr zurückgehen. Es ist eine Art und Weise geworden, Storytelling zu betreiben, die ich heute nicht mehr missen will. hat, glaube ich, dazu beigetragen, unsere Firma jünger und moderner und frischer zu machen und sicherlich auch einfach für mehr Sichtbarkeit gesorgt. Was war die prägendste Entscheidung, die zum Erfolg geführt hat? Eindeutig das Thema neue Positionierung und neue Missionen fürs Team und für die Company. Wir haben uns viele, viele Gedanken gemacht. Wenn du ein Unternehmen von einer Generation in die nächste überträgst, dann muss eines klar sein. Du kannst Unternehmertum nicht faken. Also jemand wie ich, aber auch das Team, das mir natürlich in den Entscheidungen idealerweise folgen soll und mir auch vertrauen soll, muss ganz klar das Gefühl haben, dass wir hier fest im Sattel sitzen. Und in den Fußstapfen von jemandem weiterzulaufen, der gar nicht mehr da ist und dessen Lebenswerk fortzuführen, ist, mag zwar eine Sache sein, die viele als gut betrachten, es reicht aber nicht, um Unternehmer zu sein. Du musst, finde ich, und ich musste damals auch meinen eigenen Weg finden, meine eigenen Fußstapfen sozusagen kreieren und das Team dabei mitnehmen. Und das habe ich natürlich nicht alleine getan, sondern wir haben uns als Team eben Gedanken gemacht, wie wir uns neu aufstellen wollen, wer wir sein wollen, wofür wir stehen wollen. Und deshalb ist für mich heute die Strategie, die wir seit 2018 fahren und die klare Mission des Bravos One Second Wow ist das alles Entscheidende, weil es uns jeden Tag eine Richtung gibt. Wie würdest du anderen Unternehmen raten, mit Rückschlägen und schwierigen Phasen im Unternehmensleben umzugehen? Eines, was ich meinem Team immer wieder sage, ist, es gibt keine Garantie für Erfolg. Es gibt sie einfach nicht. Es gibt immer wieder Schauspieler und Menschen, die extrem von sich überzeugt sind, die vermitteln wollen, dass allein aufgrund ihrer Präsenz oder allein aufgrund ihres Könnens Erfolg garantiert ist, aber Erfolg ist eben nicht garantiert. Das heißt, niemand interessiert das letzte Tor, was du geschossen hast, alle interessiert nur das nächste Tor, was du schießen wirst. Kein Mensch kauft eine Aktie wegen der Performance eines Unternehmens in der Vergangenheit, sondern immer nur wegen der erwarteten oder eben nicht erwarteten Performance eines Unternehmens in der Zukunft. Ich bin sehr konservativ und sehr vorsichtig wenn es darum geht, Dinge zu planen und mich interessieren immer nur echte Resultate. Deshalb werdet ihr mich auch nie irgendwo, weder in einem Podcast oder bei uns intern irgendwo in der Firma sehen oder hören, wie ich leere Versprechungen abgebe oder Dinge garantiere. Denn es gibt leider eben im Leben sehr, sehr wenige Garantien und in meinem Leben muss ich das auch immer wieder leider sehr schmerzhaft feststellen. Natürlich kannst du etwas dafür tun, dass du erfolgreich wirst und das tun wir hier auch auf täglicher Basis. Du kannst Gas geben, diszipliniert sein, kreativ sein, viele Ideen haben, Menschen mitreißen und einfach viel Speed an den Tag legen und All das versuchen wir auch zu tun, aber garantieren kann ich Erfolg eben nicht und deshalb arbeite ich auch so. Wie hast du vergangene Herausforderungen bewältigt? 
Es, das Leben ist ja so, dass es dir immer wieder eben genau dann einen Stock zwischen die Beine wirft und du stolperst oder dich auch mal richtig langlegst, wenn du nicht damit rechnest. Und es gibt jetzt verschiedene Dinge, die ich für mich immer wieder anwende, um weiterzukommen, mich nicht vom Weg abbringen zu lassen oder auch schlicht und einfach mit einer blutigen Nase mal wieder aufzustehen und weiterzumachen. Ich glaube, das Erste und aufbauend auf, dem, auf der letzten Frage, muss ich ganz klar sagen, immer wenn hier bei Brabus jemand anfängt, auch nur einen Millimeter über dem Boden zu schweben, ob ich das bin oder jemand anders das ist, versuchen wir uns sehr, sehr schnell wieder zu erden, weil ich glaube, dass der Moment, wo du anfängst abzuheben, immer genau der Moment ist, wo du eigentlich schon an der Klippe stehst und dabei bist, runterzufallen und es eine ganz, ganz gefährliche Sache ist. Deshalb vielleicht trägt auch dazu bei, dass wir aus dem Ruhrgebiet sind und die Firma eben hier in Bottrop ist und nicht woanders. Für mich ist es unheimlich wichtig, wirklich geerdet zu bleiben und immer humble zu bleiben, denn wenn du abhebst, kommt der Misserfolg. Außerdem ist mir über die Zeit und die Jahre einfach bewusst geworden, dass es ohnehin passieren wird. Also ich kann nur mit einem rechnen, nämlich damit, dass ich mich immer wieder auf die Nase legen werde, dass immer wieder Ideen, an die ich glaube, nicht funktionieren werden, dass immer wieder Dinge im Unternehmen vollkommen schief laufen werden, dass ich teilweise auch von Menschen um mich herum enttäuscht werde, bei denen ich nicht damit gerechnet hätte. Also alle die Dinge, die eben im Leben passieren. Jetzt kannst du dich entscheiden, dich davon beherrschen zu lassen und dich von deinem Weg abbringen zu lassen oder du kannst eben aufstehen und weitermachen, auch wenn es manchmal verdammt viel Kraft kostet. In meinem Leben ist das schon einige Male so gewesen und was ich daraus gelernt habe, ist glaube ich nicht nur, dass es funktioniert, dass ich es schaffe, immer weiterzumachen, sondern ich habe auch daraus gelernt, dass je öfter ich hinfalle, das Aufstehen zwar nicht leichter wird, ich aber zumindest weiß, dass es funktioniert. Also ich sage mal, ein gewisses Training oder ein gewisser Reflex sich einstellt, wenn ich nur gewillt bin, damit umzugehen. Was wären drei Tipps, wie man gegenüber Herausforderungen eine positive Einstellung bewahrt? Lass es mich mal so sagen. Erstens, ich glaube, es macht keinen Sinn, Herausforderungen vor sich herzuschieben. Ich habe viele, viele Situationen in meinem Leben gehabt und je unangenehmer sie sind, egal ob es das wichtige Personalgespräch ist, die Bewerbung, schwieriger Pitch, ein ganz, ganz wichtiger Vertrag. Etwas, was mir immer geholfen hat, ist mir ganz klar bewusst zu machen, ich muss da jetzt durch. Es bringt nichts, schwierige Situationen im Leben aufzuschieben und die Zähne zusammenzubeißen und es einfach zu machen und sich bewusst zu machen, dass es meistens danach, wenn Klarheit entsteht und wenn, wenn es ein Resultat gibt, egal ob es das Ja ist oder das Nein, egal ob es das ist, was du wolltest oder auch nicht, mir bewusst zu machen, dass es danach sofort einfacher ist. Hat mir immer geholfen, die Entscheidung zu treffen, jetzt jetzt auch anzugehen. Zweitens, ich hatte mal einen Prof in der Uni, der einen Satz gesagt hat, den ich nie vergessen werde. Es ging um Vorträge und Seminare damals. Er sagte, sprechen Sie nie unvorbereitet. Wenn man das jetzt allgemeiner formulieren möchte, ist es für mich heute klar, dass egal welcher Herausforderung ich gegenüberstehe, Vorbereitung hilft. So blöde das klingt, ich gehe heute fast in keine Situation unvorbereitet, es sei denn, ich treffe ganz bewusst, mache ich zum Beispiel gerne in Podcasts, ganz bewusst die Entscheidung unvorbereitet hinzugehen, um eben den Kopf frei zu haben. Aber auch das heißt nicht, dass ich auf so ein Szenario dann generell unvorbereitet bin. Es gibt viele Situationen im Leben, wo es wirklich hilft, sich Gedanken zu machen und wo ihr euch durch eine gute Vorbereitung das Leben viel, viel, viel leichter machen könnt. Wir betreiben das bei Bravos bis zum Exzess und eigentlich muss für mich heute vor jedem Meeting, vor jeder Verhandlung vor jeder wichtigen Entscheidung schon klar sein, mit welchem Ergebnis ich rechne und man muss absolut durch wirklich gute Vorbereitung absolut klar sein, auf was ich mich gefasst machen kann. Und das hilft mir definitiv. Alles, was so in die Kategorie Known Unknowns fällt, also heißt Dinge, die wir planen, mit denen ich zwar rechnen kann, wo ich aber nicht hundertprozentig sicher bin, was bei rauskommt, zu bewältigen. Drittens, es hat mir immer geholfen, anderen Menschen zwar zuzuhören, mir aber sehr, sehr genau auszusuchen, wessen Feedback und wessen Kritik ich mir wirklich zu Herzen nehme. Denn eins ist klar, je mehr Menschen sich da draußen für die Dinge, die du tust, interessieren, desto heterogener wird auch das Feedback. Für mich war es immer wichtig, egal wie viele Menschen zu Dingen kommentieren und wie viele Menschen ihre Meinungen äußern zu den Dingen, die ich tue, mich immer wieder zu fragen, was ist mein Weg, was ist eigentlich das, was ich erreichen möchte und wie möchte ich diese Situation, diese Herausforderung jetzt angehen. Bisher habe ich das genauso getan und ich glaube, ich werde es auch nicht mehr ändern. Wie treibt ihr bei Brabus Innovationen voran? Das ist echt eine verdammt gute Frage, weil es die Grundlage ist für vieles, was wir heute tun und die Grundlage dafür, dass wir uns immer weiterentwickeln. Ich würde sagen, die Grundlage für alles, was wir hier tun, ist hundertprozentige Leidenschaft und Begeisterungsfähigkeit. Es gibt eigentlich keinen Tag hier bei Bravos, wo nicht irgendetwas Neues passiert. Und mich interessiert dabei, ehrlich gesagt, nicht nur, was Neues passiert, sondern mich interessiert auch immer, wie schnell wir uns weiterentwickeln. Also wie schnell werden wir schneller oder wie schnell werden wir langsamer? Und ich glaube, dass der Kern des Ganzen am Ende immer darauf zurückführt, dass wir alle hier leidenschaftlich begeistert sind von dem, was wir tun. Wenn ich Leidenschaft für etwas empfinde, dann bin ich automatisch auch 100%ig committed. Dann tauche ich automatisch auch 100% in diese Welt ein. Das heißt wiederum, dass ich unglaublich viel sehe, dass ich immer unterwegs bin und an jeder Sekunde am Tag im Urlaub, bei mir leider auch manchmal im Urlaub und bei jeder anderen Gelegenheit, dass ich immer auf der Suche nach neuen Ideen bin. Das ist was, was ich leidenschaftlich gerne tue, was ich ehrlich gesagt heute gar nicht mehr verhindern kann. Egal wo ich bin, ich werde Fotos machen und mir dabei vorstellen, wie dieses Schild, diese dieses Kleidungsstück, diese Felge zu Bravos passt
egal welches Unternehmen ich besuche, ich werde immer Dinge sehen, die da besser umgesetzt sind als bei uns, egal ob es Prozesse sind, Fertigung, Verwaltungsthemen, die ich dann auf unser Unternehmen übersetze und ich glaube, dass ich heute gar nicht mehr anders kann. Was bedeutet Unternehmenskultur für dich? Beschreibe es mit drei Worten. Ich sage immer, wenn ich meinen Job auf einen einzigen Nenner bringen müsste, dann ist es Kultur. Mein Job ist erst Kultur, dann ganz lange nichts und dann alles andere. Verwaltung, CEO sein und alles andere. Was ist Kultur? Ich definiere Kultur als ein Plural von Persönlichkeit. Mit anderen Worten, wenn ich mich um Kultur kümmere, dann kümmere ich mich um die Persönlichkeit des Unternehmens, die Persönlichkeit des Teams. Den Moment, den du erlebst, wenn du bei uns unten auf den Hof fährst und der Wachmann den guten Tag sagst, in dem Moment erlebst du Kultur. Den Moment, in dem du erlebst, wie jemand irgendwas auf dem Hof fallen lässt und der Nächste hinter ihm es aufhebt. Den Moment, wo du bei uns im Meeting sitzt und alle dich freundlich begrüßen und dich fragen, wie es dir geht. All das bedeutet auch, dass wir über Kultur, über die, unsere kollektive Persönlichkeit immer wieder bestimmen, gemeinsam bestimmen und weiterentwickeln, wie wir mit Problemen umgehen, wie offen wir gegenüber neuen Ideen sind, wie wir uns verhalten, wenn es mal schwierig wird. Alle diese Dinge sind reflexartig in der Kultur eines Teams oder eines Unternehmens verankert. Und bevor wir überhaupt zu irgendwelchen täglichen Regelungen kommen, bevor ich Befehle erteilen oder irgendwelche Anweisungen geben kann, hat meistens unsere Unternehmenskultur die Themen schon im Griff, weil Menschen so reagieren, wie wir es eben bei Bravos tun. Und das zu prägen und entwickeln, ist mein allererster Job. Wie hast du Feedback-Mechanismen bei Bravos integriert? Das ist eine gute Frage. Lass sie mich in zwei Teilen beantworten. Erstens, ich glaube, dass wir heute ein Unternehmen sind, in dem niemand Angst haben muss, seine Meinung zu sagen und in dem auch jeder aus dem Team zu jeder Zeit zu mir kommen kann und mit mir sprechen kann. Über geschäftliche Themen, aber auch über persönliche Themen. Ich glaube, dass das auch total wichtig ist. Es ist für mich ein ganz entscheidender Teil der Unternehmenskultur, dass das möglich ist. Und ich glaube, dass es ganz, ganz viele Probleme löst, bevor sie überhaupt entstehen. Wenn jeder das Gefühl hat, dass er sich im Team wohlfühlt, wenn jeder das Gefühl Gefühl hat, dass er mit seinen Kollegen, aber auch eben mit dem Chef mal sprechen kann, ohne dass das gleich zu politischen Komplikationen führt, ohne dass es gleich für die eigene Karriere schwierig ist. Und ich glaube, das kriegen wir heute bei Bravos wirklich gut hin. Erster Teil der Antwort. Zweiter Teil der Antwort. Mir ist natürlich bewusst, dass wir als Unternehmen gewachsen sind über die letzten Jahre und dass sich auch meine Position im Unternehmen für viele Kolleginnen und Kollegen schon verändert hat. Ich habe schlicht und einfach weniger Zeit. Ich bin viel, viel mehr unterwegs. Ich bin vielleicht nicht immer greifbar. Und ein Thema, was auch eben immer mehr mit dem Wachstum dazukommt, ist, ich bin weiter von den Themen weg, die vielleicht im Operativen dann passieren. Das heißt nicht, dass ich weit weg bin von den Themen, aber es ist eben naturgemäß so, dass wenn ein Laden wächst, du irgendwann etwas mehr Erklärung brauchst, vielleicht gar nicht mehr alle Themen mitbekommst, die passieren. Und dass auch jeder, der heute zu mir kommt, seine ganz eigene Agenda hat und seine ganz eigene Meinung zu den Dingen hat. Das führt dazu, dass ich mir auch immer wieder klar werden muss, wie ich mit verschiedenen Situationen umgehen möchte. Und es führt auch dazu, dass ich meistens nicht zu jedem Problem etwas sagen kann. Eine ganz normale Reaktion die viele erleben, wenn sie mit ernsten Themen oder Problemen zu mir kommen, ist, hey, danke, dass du es mir gesagt hast, lass mich eine Nacht drüber schlafen, drüber nachdenken. Mit deiner Erlaubnis würde ich auch gerne mit folgenden Menschen drüber sprechen und dann komme ich nächste Woche wieder auf dich zu und sage dir, was ich davon halte. Gibt es auch Situationen und Feedback, auf das ich sofort reagieren muss? Natürlich, immer wenn es zum Beispiel nicht eine Haltung von Gesetzen betrifft, immer wenn es gefährliche Situationen betrifft, immer wenn es Dinge betrifft, die entweder den Menschen um mich herum oder dem Unternehmen sofort schaden können. Ich würde aber sagen, in 80 Prozent der Situationen sind es Dinge, bei denen ich mir erstmal die Zeit nehme, mir gründlich zu überlegen, wie ich reagieren möchte und welche Perspektiven es gibt und ich dann auf Feedback eingehen. Man könnte jetzt einen dritten Punkt hinzufügen, das sind natürlich formelle Feedback-Kanäle oder Feedback, das wir zum Beispiel auch von euch da draußen auf Plattformen wie YouTube, auf Instagram, auf TikTok erhalten. All diese Kanäle gibt es natürlich und das betrifft sowohl die Kommunikation von außen ins Unternehmen rein. Wir schauen uns eure Kommentare da draußen sehr, sehr genau an und nehmen uns das auch zu Herzen, was ihr schreibt. Es betrifft aber auch interne Kanäle, wo natürlich beispielsweise jeder Mitarbeiter formell mit seinem Vorgesetzten sprechen kann, wo jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin mit der Personalabteilung sprechen kann. All diese formellen Kanäle gibt es natürlich bei uns, aber auch die, liebe Leute werden wieder ganz wesentlich davon beeinflusst, wie eben die Unternehmenskultur ist. Heißt das, dass immer jeder Mitarbeiter bei uns mit seinem Vorgesetzten perfekt klarkommt und dann nie Probleme entstehen? Nein, natürlich nicht. Heißt es, dass wir jeden einzelnen Instagram-Kommentar lesen können und auf alles eingehen, was ihr uns schickt? Nein, weil es einfach sehr, sehr viel ist. Aber grundsätzlich bin ich fest davon überzeugt, dass wir eine Company sind, die sich mit dem Feedback, was auf uns zukommt, systematisch auseinandersetzt. Und ich überprüfe auch immer wieder die Prozesse, die damit zusammenhängen. Bin da ganz zuversichtlich, dass wir es das auch hinbekommen. Wie findet man die richtige Balance zwischen unternehmerischem Risiko und konservativem kaufmännischem Handeln? Um als Unternehmer erfolgreich zu sein, brauchst du immer zwei Dinge. Also auf der einen Seite musst du als Kaufmann vernünftig 
handeln, um Profite zu erwirtschaften, egal ob du sie dir auszahlen willst oder ob du damit dein Unternehmen weiter wachsen lassen willst. Und auf der anderen Seite musst du verdammt viel Leidenschaft empfinden, um das alles durchhalten zu können und so tief in der Materie zu sein, dass du eben am Ende auch erfolgreich wirst. Ich stelle mir das immer wie eine Waage vor. Auf der einen Seite haben wir das Thema konservatives, kaufmännisches Handeln. Mit Geld richtig umgehen, nicht zu viel Geld ausgeben, gut wirtschaften, all diese Dinge. Auf der anderen Seite der Waage ist für mich das Thema Leidenschaft, unternehmerische Energie, Vision. Für mich muss die eine Waagschale, die mit der Leidenschaft, mit der Vision, mit der Energie und dem Drive, muss immer so ein bisschen mehr Gewicht haben. Es darf nicht so sein, dass die Waage umschlägt und Vernunft und ein ordentlicher Umgang mit Finanzen zum Beispiel, gutes kaufmännisches Handeln, gar kein Gewicht mehr hat. Aber ich glaube, wenn ich nicht immer weiter nach vorne wollen würde, nicht viel Drive hätte und wir alle das hier mit Leidenschaft machen wollen würden, dann müssten wir wahrscheinlich was anderes machen. Wenn ich das nicht so sehen würde, für mich ganz persönlich, muss ich sagen, sollte ich wahrscheinlich kein Unternehmer sein. Was sind deine Methoden in Bezug auf Selbstreflexion und persönliches Wachstum? Auf der einen Seite ist es so einfach wie nie, über mich selber nachzudenken, weil ich natürlich insbesondere seitdem ich mit euch Leben da draußen mehr zu tun habe, permanente Kamera um mich rum habe und das leider, muss ich sagen, die brutalste Feedbackmaschine ist, die ich mir so vorstellen kann. Und auf der anderen Seite ist es auch immer schwieriger geworden für mich, ordentliches Feedback über mich selbst zu bekommen und auch darüber nachzudenken, was ich richtig und falsch mache. Und schwierig heißt nicht unmöglich, weil zum Teil natürlich der Job, den ich mache, schon isoliert und vielleicht immer weniger Menschen sich auch trauen, mal die Wahrheit zu sagen. Beziehungsweise durch mir den Kreis an Menschen, denen ich wirklich sehr, sehr aufmerksam zuhöre, was beispielsweise sehr persönliches Feedback angeht, wirklich gut aussuche, was auch, glaube ich, richtig so ist. Und ich zum Beispiel auch einfach natürlich in einem absolut brutalen Schedule steckern. Also meine Tage und Wochen unglaublich viel durchgeplant sind und ich von einem Meeting ins nächste durchtackere. Eine meiner wesentlichen Herausforderungen ist definitiv heute Zeit für mich selber zu finden. Unbeplante Zeit. Zeit, in der ich schlicht und einfach mal in meinem Büro sitze, zu Hause sitze oder beim Sport bin und ich es überhaupt schaffe, mal die Birne anzumachen und das eben abseits von akut zu regelnden Dingen, die eben jetzt gerade anstehen. Ich versuche mir jedes Jahr regelmäßig Zeit dafür zu nehmen, dann ist das die Zeit, in der mein Kopf angeht, in der neue Ideen entstehen, in der ich wirklich intensiv darüber nachdenke, was gut und was schlecht gelaufen ist, was ich ändern möchte. Und meistens schnappe ich mir dann auch einen Stift und ein Stück Papier und schreibe es auch auf und übersetze es in etwas, an dem ich immer wieder arbeiten kann, das ich mir auch immer wieder ansehen kann, damit es dann eben im nächsten Monat, im nächsten Jahr, in der nächsten Woche auch so passiert. Heißt aber, du trägst dir keinen Termin im Kalender ein über das Jahr hinaus, also das einmal im Jahr hast du ja beantwortet, aber ja. über das Jahr hinaus, wo du fest im Kalender Termin hast zur persönlichen Danke, Dennis fragt gerade auf Kamera, sitzt hier hinter der Kamera und stellt eine gute Nachfrage. Ich finde, es geht ein bisschen in das Thema Work-Life-Balance. Kennst du das Statement von mir, mein Leben ist im weitesten Sinne Work-Work-Balance? Es ist eben immer die Frage, inwiefern hundertprozentige Leidenschaft für ein Thema, Unternehmertum, eine eigene Firma und das Thema Work-Life-Balance sich gegenseitig ausschließen. Ich kann und muss leider sagen, insbesondere die letzten fünf Jahre hat sich das bei mir weitgehend gegenseitig ausgeschlossen. Für 24 habe ich mir tatsächlich vorgenommen, das ein bisschen zu ändern, weil es schlicht und einfach irgendwann auch auch an, an die Gesundheit geht und mich die Frage im Moment interessiert, was ist intensiv arbeiten und was ist zu intensiv arbeiten? Also ist der 100 Meter Sprint gegenüber dem Marathon. So ein Unternehmen zu führen ist eben ein Marathon und Zeit einzuplanen, um zu reflektieren, Zeit einzuplanen, einfach mal als Downtime, denn Ideen passieren meistens auf der Couch, unter der Dusche und das Nachdenken über sich selbst passiert entweder genau in so einer Zeit oder in Zeit, die du mit Coaches oder Therapeuten und Ähnlichem genau dafür vorsiehst. Ich tue das. Ich habe zwei Coaches, mit denen ich arbeite zu verschiedenen Themen immer wieder. Und mir ist es auch wichtig, dass das passiert. Es passiert nicht ganz so häufig, wie ich das kann. Allerdings artet auch das schnell in Arbeit aus. Sagen wir mal, du arbeitest, so wie ich jetzt, regelmäßig mit einem Coach. Dann nimmst du auch regelmäßig wiederkehrende Themen immer dahin mit. Das heißt nicht, dass es nicht Selbstreflexion bedeutet. Das heißt nicht, dass es dann nicht auch besser wird. Mich interessiert aber auch die Selbstreflexion und die Gedanken, die kommen, wenn du wirklich völlig unbeplante Zeit hast. Und die in meinem Kalender zu realisieren, ist eine echte Herausforderung. Ich würde lügen, wenn ich alles andere behaupten würde. Wie misst du deine persönlichen und beruflichen Erfolge? Wenn ich über meine persönlichen Ziele und Erfolge oder Misserfolge nachdenke, muss ich sagen, schaue ich mir das eigentlich immer auf verschiedenen Ebenen an. Ich schaue mir zum einen mal an, das finde ich die einfachste Betrachtung, was habe ich mir, was habe ich mir mit meinem Team, was habe ich mir mit dem Unternehmen gemeinsam vorgenommen. Das sind Dinge, die das machen wir auf, auf einer jährlichen Basis, das halte ich auch für vernünftig und haben ein System entwickelt, wie wir bei Bravos mit Zielen umgehen. Und zwar nicht nur meine Ziele, sondern in jeder Abteilung, in jedem Team, in jedem Projekt ermitteln wir Ziele, wobei mir ganz besonders wichtig ist, da nochmal hinzuzufügen, mir geht es um qualitative Ziele, also um die Frage, was wollen wir gemeinsam dieses Jahr in diesem Team, in diesem Projekt erreichen. 
Das hat nicht notwendigerweise was mit Budgets zu tun. Da kommt natürlich der liebe Stefan, unser CFO immer hinterher, schaut sich die qualitativen Ziele an und sagt dann, okay, wie viel Budget brauchen wir denn dafür? Mich interessiert persönlich, aber abseits von der Frage, ob wir uns das leisten können, die Frage nicht, ob es mehr Budget als im letzten Jahr ist, weniger Budget als im letzten Jahr ist. Alle diese bescheuerten Fragen, die man teilweise insbesondere aus sehr, sehr großen Unternehmen kennt, interessieren mich dabei überhaupt nicht, sondern nur die Frage, was möchte ich zum Thema Website erreichen? Was möchte ich mit Dennis zum Thema Content erreichen? Und was möchte ich selber dieses Jahr erreichen? Das natürlich hinterher daran eine Zahl verknüpft wird, gehört zum vernünftigen kaufmännischen Handeln, auch das hatten wir gerade dazu, aber mich interessiert in erster Linie erstmal, wo wollen wir denn eigentlich hin? Zweitens, wenn wir eine Ebene tiefer gehen als die Unternehmensziele, gibt es natürlich meine persönlichen Ziele oder privaten Ziele. Ich mache mir jedes Jahr Gedanken darüber, schreibe mir Dinge auf, die ich in dem nächsten Jahr gerne machen würde und am Ende jedes Jahres schaue ich mir dann an, was habe ich geschafft, was habe ich nicht geschafft und was von den Dingen, die ich nicht geschafft habe, war okay, weil entweder es mich nicht mehr interessiert hat, weil ich es nicht mehr wirklich machen wollte, weil ich was anderes getan habe oder weil ich es einfach nachvollziehbar nicht hinbekommen habe und worüber ärgere ich mich wirklich, was Dinge sind, die ich tun wollte. Klassiker, sich um die eigene Gesundheit kümmern oder eben meinen Urlaub fahren und die muss ich dann natürlich fürs nächste Jahr eben sauber einplanen und mir, wenn ich es mehrfach eingeplant habe, es immer noch nicht funktioniert hat, dann bei mir den Gedanken auslösen, was muss ich denn in meinem ganzen System, in dem ich hier lebe und arbeite, ändern, damit es denn dann endlich mal funktioniert. Heißt auch manchmal, dass ich mir wirklich eigene Fallen bauen muss und mich selber auf die Schippe nehmen muss oder um mich selber herum planen muss, weil eben man selbst manchmal das schwächste Glied in der Kette ist. Dritte Ebene und letzte Ebene für mich ist wirklich die Ebene der Identität. Ich kann natürlich über die persönlichen Ziele, die ich mir in jedem Jahr setze, wirklich hinausgehen, auch mal die Frage stellen, bin ich am richtigen Ort? Das muss jeder für sich tun. Ich tue das regelmäßig und stelle mir eben die Frage, bin ich am richtigen Ort? Tue ich das, was ich tun will? Bin ich der, der ich sein will? Und welche Dinge möchte ich wirklich ändern? Das ist auch der Punkt, wo man dann eben gute Freunde braucht oder jemand aus der Familie, der einem wirklich die Meinung sagt. Klar, keiner ist perfekt, ich bin es auch nicht. Und ab einem gewissen Punkt, glaube ich, muss man sich auch mit der Frage auseinandersetzen, wie man denn ist. Und es gibt Dinge, die man erreichen kann. Dinge, die ich sein will, wo ich dann sage, das kannst du schaffen. Und es gibt auch Dinge, wo ich wahrscheinlich davon ausgehen kann, dass ich eben nicht mehr hinbekommen werde, weil ich einfach ich bin. Und das ist okay. Grundsätzlich kann ich an der Stelle einfach mal sagen, ich glaube, ich bin am richtigen Ort, tue die richtigen Dinge, bin sehr, sehr froh, dass ich das, was ich mit unserem Team hier tun kann, auch machen darf und möchte das auch weitermachen. Insofern gibt es auf der Ebene erstmal wenig Themen. Das sind die drei Ebenen, auf denen ich mir Ziele anschaue und auf denen ich mir Veränderungen anschaue. Ich habe jetzt viel erzählt und jetzt seid ihr dran. Ich freue mich darauf, das alles mit euch in den Kommentaren zu diskutieren. Ihr wisst, ich nehme euch seit insgesamt jetzt zwei Jahren mit auf meine Reise hier als CEO bei Bravos und wir haben dieses neue Format auch deshalb aufgesetzt, weil ich es total spannend finde, von euch Feedback zu bekommen, mit euch zu besprechen, mit euch zu diskutieren, was ich richtig sehe, wo ich falsch liege, was ihr gut findet und was ihr schlecht findet. Schreibt in die Kommentare und das Team und ich werden jeden einzelnen Kommentar durchgehen und entsprechend reagieren. Ich freue mich drauf. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir stecken viel Arbeit in die Videos auf diesem Kanal und deshalb wäre es toll, wenn ihr das Team belohnen könntet, indem ihr das Video liked und den Kanal abonniert. 